హాయ్ వేర్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ అండ్ ఈరోజు క్రాంతి నైట్ సినిమా చూసి అనమాట ఇచ్చి పడేసింది సో అందుకోసం అన్నను పట్టుకొచ్చిన సో అన్న అన్నతో పాటు గ్లామరస్ బ్యూటీ నేయ గారు ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హాయ్ పెద్ద హాయ్ అన్న హలో నమస్తే హాయ్ నేయ గారు ఐఎమ్ సో బ్లషింగ్ ఎందుకు అంత సిగ్గుపడుతున్నారు అంటే ఇనయ్ అంటే గ్లామరస్ అండ్ వద్దు వద్దు జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఇంకో డైలాగ్ వేసారు హీరో అంటే తను అంటే రాకేష్ మౌళి గారు అంటే ఇష్టం వాళ్ళ సాంగ్స్ అంటే ఇష్టం అని చెప్పారు వాళ్ళు మళ్ళీ వీడియోకి వచ్చిన తర్వాత యాక్టింగ్ కమల్ హాసన్ లేదు అంటే మనసులో అన్నని పెట్టుకున్నాను అంటే అవుటర్ రింగ్ రోడ్ మీకు ఇచ్చాను సూపర్ బాగా వెళ్ళిపోయారు వినయ్య గారు అంటే బిగ్ బాస్ కి ముందు యాక్ట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత వినయ్ గారు ప్లస్ అయ్యారు అనమాట అండ్ హౌ హౌ ఈస్ అంటే ఇలా వచ్చింది క్రాంతి సినిమా లైక్ బిఫోర్ బిఫోర్ మీ సినిమా లైక్ దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కేస్ సాల్వేషన్లో హౌ హౌ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ డైరెక్టర్తో ఇంతకుముందు నేను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ థర్టీ మినిట్ ఫిల్మ్ ఒకటి చేశాను యూట్యూబ్లో ఉంది ఆరంభం అని వెరీ నైస్ కాన్సెప్ట్ అప్పుడే ఆయన వెరీ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్గా అట్లా చెప్పడం నాకు అర్థమైంది సేమ్ క్లైమాక్స్ వచ్చేసరికి ఒక ఎనిమిది పేజీలు డైలాగ్ రాశారు అందులో ఇందులో పదమూడు పేజీలు రాశాడు సో ఆయన సో అక్కడ పరిచయం ఆయన అన్నారు బ్రదర్ ఒక ఫిల్మ్ చేద్దాం ఈసారి ఎలాగో షార్ట్ ఫిల్మ్ అయిపోయింది థర్టీ మినిట్స్ ఫిల్మ్ అయిపోయింది దీని చే కాన్సెప్ట్ చెప్పారు నాకు కాన్సెప్ట్ బాగా నచ్చింది కథ నచ్చి దెన్ విడిసి రెట్టుడు ఆయన మళ్ళీ కాకినాడలోనే చేద్దామని సో నైన్ డేస్ లో పూర్తి చేసుకుంది నైన్ డేస్ లో హోల్ ఫిల్మ్ కంప్లీట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే అన్న తొమ్మిది రోజులు ఒక సినిమా హౌ హౌ ఇస్ పాసిబుల్ అందులోనూ మా గ్లామరస్ డాల్ ఇండియా పెట్టుకొని హౌ ఇస్ కోర్స్ అంటే రాత్రి బాబుడు ఆరు నిశలు నిద్ర లేకుండా తిండి లేకుండా అట్లా చేసాం అనమాట అంటే ఒక సినిమాలో జరిగిన ఉద్యమంలా చేసాం ఎస్ అండ్ మీకు ఇంకో విషయం ఏంటంటే తను కూడా స్టాండ్ తీసుకుంటారు స్త్రీ శక్తుల కోసం స్త్రీ పోరాటాల కోసం అవును ఇన్ ద హౌస్ లో కదా ఇన్ ద హౌస్ లో కదా అండ్ అది కూడా ఒకటి అనుకోవచ్చు అలాగా సినిమా స్టోరీ నాకు ముందే తెలుసు ఒక మంచి మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ మూవీ అవుతుంది అని మాత్రం నేనైతే కన్ఫర్మ్ గా అనుకున్నా నాకు ఎందుకు నచ్చిందంటే యాక్చువల్ గా నేను ఎప్పుడు అమ్మాయిలకి ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తా అమ్మాయిల గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తా సో అది నాకు అక్కడ నచ్చింది హీరో క్యారెక్టర్ యాక్చువల్ గా నచ్చింది డైరెక్టర్ గారు చెప్ప హీరో క్యారెక్టర్ తీసి అక్కడ పెట్టే ప్రేమించేవాడు అబ్బాయి అమ్మాయి ప్రేమ అని పంచుకున్నది అమ్మాయి కదా అదే సైకి గ్యాప్ లో ఒక బిస్కెట్ డైలాగ్ నేర్చుకోవచ్చారని అడిగా కదా రాక ముందు నేను అన్న మనం ఎంత ఫీల్ అవుతాం మనకి తెలుసు అన్న అమ్మాయిలు ఏంటి అన్న వాళ్ళు ఫీల్ ఎవరు ఆడవాళ్ళ గొప్పతనం గురించి మగాడు చెప్తాను అన్నాను ఇప్పుడు ఏ ఉద్యమానికైనా ఒక నాయకుడు నాయకురాలు ఇలా ఉంటారు కానీ మూవీలో ఆడవాళ్ళందరూ నాయకురాలు దానికి అసిస్టెంట్ మాత్రం అదే ఆ ఒక్కరు వచ్చి చెప్పారు అనమాట సో మాకు బాగా అనిపించింది అది సినిమా అండ్ ఆ కేసు సాల్వ్ చేసిన విధానం అంటే కామన్ మ్యాన్ వచ్చేసి ఆ కేసు ఫైన్ చేసిన విధానం చాలా బాగా నచ్చింది ఎందుకని అంత గాఢంగా ప్రేమించిన అని కథాపాత్ర కథాపాత్ర ప్రేమించాలి ప్రేమించాలి వచ్చింది కాబట్టి అంటే అండ్ మా ఇనయ్య బాగుంటుంది అన్న ఏదైతే మా ఇనయ్య బాగోదు అన్న మా ఇనయ్యకి ఎంత ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది అనుకు ఆవిడ బాలేదని ఎవరైనా అన్నారా అందరికీ తెలుసు రెండు స్టేట్ వాళ్ళకి తెలుసు అవును సో అంత గాఢంగా ప్రేమించి ఎందుకు ఎట్లా నువ్వు అసలు వదిలేసిన ఆ రోజు ఏం జరిగింది నైట్ రమ్మన్నావు డాడీ దగ్గరికి తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఎందుకు అట్లా అప్పుడు విలన్ మధ్యలో వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్లి చంపేస్తాడు అదే నువ్వైనా ఫోన్ చేయాల్సి ఉండేది అందుకే ఫోన్ చేసి ఫోన్ వెళ్ళలేదు కాబట్టి నెంబర్ రిమైండర్ పెట్టాక్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది 
నాకు ఇంకోటి ఆ ముగ్గురు బైక్ మీద వెళ్ళారు కదా బా కేసు సాల్వ్ అయిపోయింది లాస్ట్ వరకు వచ్చేసింది అనుకున్నా దీని అమ్మ జీవితం మళ్ళీ ఏంది దీస్ కాదు అసలు టైమింగ్ ఏ లేదు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వచ్చి చూడు మస్ అనిపించింది అదే వినయ్ గారిని కూడా ఆ బీచ్ లో డైలాగ్స్ అండ్ మీరు కూడా చెప్పింటే బాగుంటుంది మీ వాయిస్ తాను ఎందుకు ఏమైనా డబ్బింగ్ గా అంటే అప్పుడు స్కెడ్యూల్ బిగ్ బాస్ లో ఉన్నారు ఆ టైమ్ లో మేము డబ్బింగ్ జరిగే టైమ్ లో బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి తప్పలేదు అవును తెలుసు అది మాకు తెలుసు కానీ బట్ కాన్ హెల్ప్ ఆవిడ అక్కడ ఉన్నారు మేము రిలీజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఆహా వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అంటే ఏమి ప్లానింగ్ ఉందా ఓన్లీ ఆహకి అనేది లేకపోతే ఓటీటీ అని అనుకున్నాం అండి అంటే ఏ ఓటీటీ అని ఫిక్స్ అవ్వలేదు కానీ ఓటీటీ అనుకున్నాము మీ ట్రైడ్ ఆహా వాళ్ళకి నచ్చింది సో తీసుకొని రిలీజ్ చేసాను అని కొంచెం దీంట్లో మీ యొక్క మ్యూజిక్ కానీ పాటలు ఇంకా కొంచెం ఉంటే నేను యాజ్ అన్ నేను ఇష్టపడేవాడిగా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను రైట్ సో అది రెగ్యులర్ అవుతుందేమో కదా అది రెగ్యులర్ కి భిన్నంగా చేద్దామని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కథకి పాటలు అవసరం లేదనేదే ఫస్ట్ నుంచి అనుకున్నాము సో కథ నీ మాత్రమే చెప్దాం ఎక్స్ట్రా సీన్స్ ఏమొద్దు జస్ట్ స్టిక్ టు ద టైమ్ లైన్స్ అన్న పాయింట్ లో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అనేది కరెక్ట్ టైం నా దృష్టిలో మరి ఇంకా లాగినా అదే సో అలా కాకుండా కరెక్ట్ మీటర్ కి చేసుకున్నారు కరెక్ట్ కదా మంచి తెరపించింది సో మా అయినయ్య గారిని ఎలా అంటే ఈ పిల్లకి ఈ సినిమాలో ఈ పిల్లనే బాగుంటది అన్న థాట్ డైరెక్టర్ గారు సో ఇట్లా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు హౌ డూ ఫీల్ అంటే అబ్బా ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను ఉంటే అంపక వరకు ఇంకా బిగ్ బాస్ లేదు కదా సో హౌ డూ ఫీల్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇదే నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటా నేను అప్పుడు అదే టైంలో వేరే ప్రాజెక్ట్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి బట్ ఇదే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఇదే ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది దానికి ముందు చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేసా ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే మా మూవీస్ మంచిగా చేస్తున్నా నువ్వు చాలా రిస్క్ షాట్ చేసినావు అని చెప్పేసి అన్నా బిఫోర్ నువ్వు రాకముందు అన్నా రిస్క్ షాట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి నేను ఎప్పుడు కాకినాడ వెళ్ళలేదు కాకినాడకి వెళ్ళడమే రిస్క్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్త అప్పుడు నేను అంటే అంత ఎక్కువ ఇండస్ట్రీ నాకు తెలీదు ఇక్కడ నుంచి యానం అంటే యానం కాకినాడ అక్కడ షూట్ యాక్చువల్లీ నాకు ఎవరితో పరిచయం లేదు ఎవరితో ఎవరు తెలియదు టెక్నీషియన్స్ గానీ ఎవరు ఎవరు తెలీదు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు కొత్తలో మనకి ఒక భయం ఉంటుంది కదా అలా కొంచెం భయం భయంతో వెళ్ళా కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ చాలా మంచిగా సపోర్ట్ చేశారు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్లెజెంట్ గా పీస్ఫుల్ గా ఉన్నింది షూట్ అంతా జరిగినప్పుడు అంటే సమ్ ఏదైనా అడ్డంకులు వస్తాయి కదా అలాంటివి ఏం లేదు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాను నన్ను అంటే సినిమాలు చాలా రిస్క్ షాట్ ఒకటి చేస్తుంది అన్న మీరు అదేంటంటే రిస్క్ షాట్ చేసింది నేను ఇంట్రెస్టింగ్ షాట్ చేసింది ఆవిడ రిస్క్ షాట్ తినది వేలాడ్డం నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను డమాల్ అన్న పాయింట్ లోనే బట్ అది అది రిస్క్ షాట్ అయితే ఆవిడ ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ షాట్ చేశాను నేను చెప్పిన ఈసారి చెప్పండి అంటే అది మీకు సీజీతో చేయాల్సిన పని అంత బడ్జెట్ లేదు కాబట్టి ఒకే షాట్ లో ఆవిడ కనిపించాలి మాయం అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ పక్కన కూర్చొని ఇమాజిన్ చేసుకుని మాట్లాడుతున్నాం కదా అంటే అంబులెన్స్ క్రాస్ అవ్వగానే అంబులెన్స్ ట్రాన్సిషన్ అందులో అంబులెన్స్ ఇలా క్రాస్ అవ్వగానే ఆవిడ అక్కడ ఉండకూడదు ఎలా టైమింగ్ తో అంబులెన్స్ తో పాటు ఏం అంబులెన్స్ అద్దంలో కనిపించకుండా వంగి డింగ్ 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 పరిగెత్తాలి సో అది అది టైమింగ్ లో చేయడానికి మూడు టేకులు పట్టి యాక్చువల్ గా సో బడ్జెట్ లేకపోవడం వల్ల ఎన్ని కొత్త క్రియేటివ్ షార్ట్స్ వస్తాయి ఎవరండి ఇంకోటి అంటే తీసుకుని ఇట్లా పడుకునే షార్ట్ పడినా ఊపిరి ఆపుకొని గోతంలో గౌతంలో నన్ను ఏసీ లాక్ చేస్తారు అది ఓపెన్ చేస్తారు అది ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కెమెరా వస్తుందో తెలియదు కెమెరా వచ్చినప్పుడు చచ్చిపోయేలాగా యాక్ట్ చేయాలి కాబట్టి శ్వాస ఇలా బిగుబట్టుకొని ఉన్నాను అనమాట మళ్ళీ కెమెరా అయితే వెళ్ళిపోయిందని ఒక సెన్స్ రాగానే మళ్ళీ వదిలి మళ్ళీ కెమెరా అయితే వచ్చింది అని మళ్ళీ ఎందుకు రౌండ్ రాలి షార్ట్ లాగా అలా రౌండ్ తిప్పాలి కెమెరా నాలుగు సార్లు అది ఒక క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు టూ టూ రిస్క్ అన్నా నైన్ డేస్ అంటే ఒక మూవీని చేయడం అనేది ఒక ఫార్టీ డేస్ థర్టీ డేస్ స్కెడ్యూల్ అంటే వై బికాస్ నైన్ డేస్ ఎనీ అని ఛాలెంజ్ చేసా లేకపోతే వై అంటే ఛాలెంజ్ అని కాదండి మాకున్న కన్స్ట్రైన్స్ టైం కన్స్ట్రైన్ బడ్జెట్ కన్స్ట్రైన్ సో దీంట్లో ఫినిష్ చేస్తే మేము సేఫ్ అన్న పాయింట్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఒక లెక్క ఉంటుంది కదా అమ్ముకోవడానికి ఒక లెక్క కావాలంటే దానికి కొంత ప్రాఫిట్ అయినా ప్రొడ్యూసర్కి రావాలి సో అలా చేయగలగాలి అంటే ఈ నైన్ డేస్ లో చేసి ఫినిష్ చేయగలిగితే
పాడను పాడను పర్లేదు పర్లేదు చాలా చాలా అసలు మీకు తెలియదు అన్న సింగర్ తనకి హిడెన్ టాలెంట్ ఉంది చాలా పాట చక్కగా పాడుతుందని డాన్స్ లేసి నేను తెలుసు కానీ సింగింగ్ నాకు తెలియదు డాన్స్ వీడియో ప్రపంచం మొత్తం అదే సింగింగ్ వీడియోనే ఎవరు చూడలేదు వినయ్ గారు పెద్ద సింగర్ ని పట్టుకోండి పక్కన నన్ను అడుగుతారేంటి ఒక డుబాకూర్ సింగర్ లేదు బాత్రూమ్ సింగర్ బాత్రూమ్ సింగర్ కూడా కాదు దానికంటే వరస్ట్ అండ్ కమింగ్ టు ప్రాజెక్ట్ అండ్ సో ఎనీ డిఫికల్టీస్ అంటే నైన్ డేస్ లో చేయడం వల్ల ఎనీ డిఫికల్టీస్ యా అఫ్ కోర్స్ పొద్దున ఐదింటికి వేస్తాం నైట్ రెండు దాకా పని చేస్తాం మళ్ళీ డే రిపీట్ ఇట్లాగే తొమ్మిది రోజులు చేసాం అంటే సన్ రైజ్ షాట్స్ సన్ సెట్ షాట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఎవ్రీ మార్నింగ్ నేను లేచి చేయాల్సి వచ్చింది అందరు పడే కష్టాలే బట్ ఇది కంటిన్యూస్గా నైన్ డేస్ ఈ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఏఎం టు నైట్ టూ ఏఎం అనేది ఇట్స్ టూ యా బట్ కష్టం తెలియలేదు పనిలో నిమగ్నమే ఉన్నాం కాబట్టి కష్టం తెలియలేదు అది అండ్ అంటే ఇప్పటివరకు మీరు చేసిన దాంట్లో ఇది టఫెస్ట్ 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 అని చెప్పారు అండ్ హౌ వుడ్ యూ అండ్ దీని తర్వాత ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి ఏంటి ఎన్ని ప్లానింగ్స్ నెక్స్ట్ మంత్ నటరత్నాలు అనే ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది ఓకే సో అది అది థియేటర్ రిలీజ్ దాని తర్వాత ఏ ఓటీటీలో వస్తారని ఇంకా చెప్పలేదు దాని తర్వాత వరుణ్ సందేశ్ మూవీ వస్తుంది వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నా టు వెబ్ సిరీస్ అలా జరుగుతుంది అన్న నేను మిమ్మల్ని వదిలేను అన్న ఒక ఆ సాంగ్ కంపల్సరీ అన్న నేను వేరే స్కూల్ డేస్ నుంచి లూప్ లో ఇన్న సాంగ్స్ అన్న ఎస్ అండ్ ఒక్కసారి మీరే రాశారు కాబట్టి ఒకసారి మీరే పాడితే కూడా బాగుంటది ఏ పాట అద్దాల రాక్షస అదే అది మరి అంటే ఇప్పుడు నాకు మరి ఏ నేను చాలా యంగ్ యంగ్ స్టార్ట్ అయ్యాను యంగ్ రైటర్ ఇన్ దర్ల్డ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అట్లీస్ట్ అందులో నేను రాసింది ఏమిటో రాసి పాడింది మనసు పలికి ఏది కావాలి రెండు బాగుంటా నాకు మీకు ఏది కావాలి చెప్తే ఆ పాడు మనసు పలికి అయితే ఇంకా గుండెలో వ్యధలనే కాల్చుమంటే ప్రేమ రగిలిన సెగలనే ఆర్పునది ప్రేమ ఆది అంతం లేని పయనం ప్రేమ వేకువై చేరునే చీకటింట్లో ప్రేమ విశ్వమంతా ఉన్న ప్రేమ ఇరుకు ఎదలు దాచగలమా మనసు పలికే భాష ప్రేమ మౌనమడిగే బదులు ప్రేమ మరణమైన తోడు ప్రేమ మనకి జరిగే మాయ ప్రేమ మనకి జరిగే మాయ ప్రేమ అన్నా చాలన్నా ఈ పాట నేను ఎన్ని సార్లు అబ్బో ఆ రోజులో ఓకే ఆ రోజుల్లో ఏదో లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది అందుకని ప్రేమించే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నే గారు ఎంత బాధ ఉంటుంది ఎంత కష్టపడ్డ మిమ్మల్ని ప్రేమించి అసలు ఆ టైమ్ లో లవ్ స్టోరీ ఉండే అందుకే ఫీల్ అయ్యాను ఒక తప్పు లేదు ఒప్పుకోవచ్చు కదా ఓకే అండ్ మిమ్మల్ని ప్రేమించినందుకే కదా ఎంత కష్టపడ్డాడు ఆ పెయిన్ ఎలా వస్తుంది అన్న అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటే అంటాను అంటే అలా మనల్ని ఊహించుకోగలిగా కదా ఆ పాత్రలో మనం దిగి మనల్ని ఊహించుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ మనల నుంచి పుడుతున్నాయి నేను నమ్ముతాను అంతే అయితే పుట్టింది ఓకే ఎందుకంటే అడగట్లే మీకు అంటే అంటే డీప్గా అంత లవ్ అంటే డైవర్ట్ మిమ్మల్ని చెప్పండి పేరు చెప్పాలి మిమ్మల్ని బాగా డీప్గా ఇష్టపడ్డ అబ్బాయి మీరు బాగా ఇష్ట డీప్గా డీప్గా ఇష్టపడ్డ అబ్బాయి తీస్తా <laughs> 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 నాకు ఎవరు పేర్లు ఉన్నాయి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి చాలా పేర్లు కదా అండ్ కమింగ్ టు సో అన్న మీకు కార్తీక్ గారు ఏమన్నా ఓన్ చేసుకున్నారా జనరల్ కార్తీ అన్న సినిమాలు మాక్సిమం నేను రాశాను కాబట్టి అంటే ఐ స్టార్ట్ అడ్ దట్ ఇప్పుడు అందాల రాక్షసి స్ట్రైట్ సాంగ్ అదైతే డబ్బింగ్ సాంగ్ ఆవారాలు లాస్ట్ సాంగ్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ సో నాకు ఆయన లక్కీయో ఆయన నాకు లక్కీయో నాకు తెలియదు సో 
అంటే హీస్ మోర్ లైక్ మై బ్రదర్ అంతే అదే మిమ్మల్ని ఓన్ చేసుకున్నారా నేను సార్ అని కూడా పిల్లలు ఎందుకు ఫస్ట్ నుంచి అన్న అన్న పిలిచాను తను తమ్ముడనే పాయింట్ లోనే చూసేవాడు సో అట్లా అట్లా ఓన్ అయిపోయినట్టు నేను అంతే పాయింట్ మొత్తం కార్తీయన్న సినిమాలు అన్ననే తెలుసా తెలుసా మీకు తెలుసు డైలాగ్స్ కొన్ని సాంగ్స్ సాంగ్స్ నెక్స్ట్ మూవీస్ కూడా అన్న కార్తీ సార్ దాంట్లో ధనుష్ సార్ దాంట్లో కూడా అన్ని చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి అన్న హిడెన్ టాలెంట్ చాలా ఉంది చాలా మూవీస్ లో ఉన్నారు అన్న లేదు ఆఫ్టర్ సిక్స్ అయితే మ్యాజిక్ అంటాడు అన్న ఓన్లీ రాయడంలో కూర్చుంటారు ఆయన అంతే ఎప్పుడు ఫోన్ చేయ ఎప్పుడు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడు ఫోన్ దిస్ ఇస్ కంప్లైంట్ కదా అన్న ఎందుకు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయరు రేపు ప్రమోషన్ ఉంది రేపు ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి అందుకని అంటే ఎలా ఉంది అంటే బిఫోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అండ్ బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత హాబీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఏంటి ఏమో చేంజెస్ ఉన్నాయా లైఫ్ లో బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందంటే ఆడియన్స్ అందరికీ నేను తెలుసు ఆడియన్స్ అందరు నన్ను ఓన్ చేసుకుంటున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒకరిలాగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు చూస్తున్నారు అంటే నాతో మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు ఎగ్జైట్ అవుతూ నాతో మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ రెస్పాన్స్ చాలా పాజిటివ్గా ఉంది అదంతా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ మూవీ చూసి కూడా చాలా మంది రెస్పాన్స్ మంచిగా ఇస్తున్నారు అది కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎస్ అండ్ ఒకవేళ బిగ్ బాస్ హౌస్లో మా నాన్న ఉంటే ఎంతవరకు సర్వే అవుతాడు పెన్ను బుక్కించి నేను సమస్యని శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకునే వ్యక్తిని యాక్చువల్ గా శాంతి మూర్తుల్లా ఉండే వాళ్ళే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత బర్స్ట్ అవుతారు తిని వెళ్తే మంచిగా బర్స్ట్ అవుతారు అని నాకు అనిపిస్తుంది మామూలుగా కాదు చాలా సైలెంట్ చాలా కామ్ ప్రతి ఒక్కరు చాలా మంచిగా మాట్లాడతారు తెలిసింది ఇప్పుడే హీరోయిన్ నెంబర్ కూడా పెట్టుకోలేదు అంటే బిగ్ బాస్ మారిపోతాడు అనిపించింది నాకైతే తను అట్లా కాదు సెట్ లో అలా ఉండేది కాదు చాలా కూల్ చాలా అసలు స్వీట్ అంటే యాక్టింగ్ వచ్చారు కదా అన్న మీకు ఆఫ్టర్ ఎవరో తెలియదు అల్లరి చాలా అల్లరి అదే అదే అసలు ఓడిపోతున్నా అంటే తట్టుకోలేదు నేను లైవ్ లో చూసాను తనకి తెలియదు కానీ నేను చాలా తన గురించి స్టడీ చేశాను అనమాట చెయ్యన్నకి మీకు ఉన్న రిలేషన్ ఏంటన్న ఒక్కసారి నైస్ జెంటిల్మెన్ అండి ఆయన వస్తాడు ఆయన పని చూసుకుంటాడు వెళ్ళిపోతాడు చాలా మితభాషి మాట్లాడే చాలా కరెక్ట్ గా మాట్లాడతాడు అండ్ ఎలా చెప్పేది నాకు చాలా ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది ఆ కథలో అంటే కొంచెం తనకన్నా ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది అంటే ఒక డాన్స్ ఉంది నాకు డాన్స్ నెంబర్ ఇచ్చారు అండ్ కథ నా మీద డ్రైవ్ అవుతుంది నేను చనిపోయిన తర్వాత నా గురించి రివెంజ్ తీసుకోవడం అంత పెద్ద నాకు అది ఆల్మోస్ట్ సెకండ్ నాకు సెకండ్ ఫిల్మ్ ఉంది కానీ ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది అది సో అలాంటి ఒక స్పేస్ నాకు ఇవ్వడం కూడా గ్రేట్ కదా అంటే ఇప్పుడు పర్లేదు రాకి చేస్తున్నాడు కదా చేయని అన్న పాయింట్ లో షేర్ చేసుకోవడం ఇట్స్ ఐమ్ ఆల్వేస్ లైక్ ఇంటర్నెట్ టు చేతనే గారు అండ్ కిరాక్ పార్టీ ఈజ్ అమేజింగ్ మాకు బా మీ ఇద్దరు కొట్లాడుకుంటే నిఖిలన్న మీరు వాళ్ళే ఉంటుంది అన్న సో హౌ ఈజ్ ఆ జర్నీ సో నాకు ఏ సెంటర్స్ లో నేను తెలియడం సాహసం శ్వాస సాగిపోయే వాళ్ళు అయితే బిఎన్సీకి నేను తెలియడం కిరాక్ పార్టీ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏ ఊరు సైడ్ వెళ్ళినా కిరాక్ పార్టీ అర్జున్ గారిని నన్ను ఎక్కువ గుర్తుపెట్టేవాడు అనమాట సో అస్సలు సెట్ లో ఫుల్ ఫన్ సో గుంపే కదా షార్ట్ పెడితే మొత్తం గుంపు ఉంటాం సో ఇట్ వాజ్ లైక్ నిజంగా కాలేజ్ డేస్ కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసిన ఫీల్ అయితే వచ్చింది మాకు అండ్ సేమ్ అంటే సీక్వెన్స్ గా మేము కూడా ఏం అనుకున్నాం అంటే హాలిడేస్ కానీ ఇట్లా ఇట్లానే ఉంటుంది ఇలానే ఎంజాయ్ చేస్తారు అంటే హ్యాపీ డేస్ తర్వాత అలాంటి ఫ్లేవర్ ఇప్పటికీ ఎవ్రీ బాలే బాబు బర్త్డేకి అది పెట్టకుండా ఒక్క మేమైనా అసలు ఉండదు అమేజింగ్ ఉంటుంది బిగ్ బాస్ ఎలా వచ్చిన తర్వాత మీట రాజు గారిని అందరు ఇదే అడుగుతున్నారు బట్ కొంచెం సీక్రెట్ అండ్ ఆన్సర్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పొచ్చు ఇంకా మీట్ అవ్వలేదు ఒకవేళ మీట్ అవుతా ఆడియో టాక్ అంటే హీస్ సపోర్టింగ్ చాలా బిగ్ బాస్ వెళ్ళిన తర్వాత ట్విట్టర్ లో కానీ అన్నిట్లో కానీ థ్యాంక్ యూ చెప్తా సార్ థ్యాంక్ యూ చెప్తా యాక్సెప్ట్ చేయరు అది నాకు తెలుసు ఆయన కూడా ఒక ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ చెప్తా దాని తర్వాత మాట్లాడతా
తర్వాత మాట్లాడతా ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ సినిమా ఇలానే ఓటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతూ చాలామంది వ్యూవర్స్ చూ చూడాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అండ్ అన్న మాకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు ఇవ్వాలి మీరు చాలా గ్లామరస్గా మంచి సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఎందుకు గ్లామరస్గానే చేయాలి మంచి పవర్ఫుల్ విలన్ రోల్స్ పవర్ఫుల్ రోల్స్ ఇంత అమ్మాయి విలన్ ఉంటే ఏ అబ్బాయి ఒప్పుకోడు వచ్చి సెలెండర్ అయిపోతాడు ఓకేనా అందమైన అమ్మాయి ఎవరైనా ఉంటారంట అలా ఉన్న వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా ఉంటుంది అంటే అలా సీ బాయ్ బాయ్